Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon bullet journal. On est toujours dans mon thème d'avril, Tarzan et la jungle. Et ce mois-ci, j'ai eu un peu plus de temps pour décorer toutes mes semaines du mois d'avril. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. La semaine dernière, je vous ai montré comment j'ai réalisé le pop-up au centre de ma page. J'ai voulu représenter un nid de gorille. Et maintenant, je cherche comment je pourrais y ajouter un dessin de toc. Je veux qu'elle regarde dans notre direction et qu'elle ne dépasse pas de mon journal quand je le ferme. Autant dire que j'improvise, on verra bien ce que ça donne. Je dessine donc toc sur ce morceau de page que j'avais découpé pour faire une touch d'or. Dans cette vidéo, vous allez voir quatre idées différentes de touch d'or. Je plie mon dessin de toc en deux et je le colle sur les languettes que j'avais prévues sur l'élément central de mon pop-up. Bon, je pense que je l'ai fait un peu grande par rapport au nid et du coup elle ne s'ouvre pas beaucoup. Mais je vais laisser ça comme ça. Pour mes semaines, j'aime bien couper le bord de mes pages de droite pour faire des onglets. Pour cette première semaine, j'ai coupé ma Dutch d'or horizontalement, presque au milieu de la page, pour avoir de la place pour le pop-up. Et j'ai choisi de faire des cases horizontales pour mes jours. Toujours à main levée et avec mon tombeau Fudenosuke. J'ai fait une erreur en écrivant dimanche à la place de samedi, donc j'utilise un morceau de page pour corriger. Sans me rendre compte que ce n'était pas logique de mettre samedi au-dessus de vendredi. Je l'ai recorrigé encore plus tard. Au-dessus de ma dette d'or, j'ajoute la liste de mes tâches roulantes et de l'autre côté le numéro de semaine. Vous aussi, vous devez tourner votre papier pour écrire C'est quand même pas l'idéal quand on filme pour YouTube. En général, j'y pense et je me force à laisser mon carnet en place, ou parfois je tourne la caméra en même temps que moi. Et cette fois, j'ai oublié de faire l'un ou l'autre. J'ajoute quelques feuilles ici pour combler le vide, qui aurait pu servir comme une zone de notes. Pour la semaine suivante, j'ai eu envie de dessiner Jane avec le petit singe pour faire un rappel à ma page de tracker. Je ne pense pas lui avoir déjà dit, mais Jane me faisait penser à ma belle-mère quand j'étais petite. Et c'est peut-être pour ça que c'était aussi le film préféré de ma petite sœur. Est-ce que papa me faisait penser à Tarzan hmm. <rire> Peut-être aussi <rire> Bisous à tous les deux Là encore, j'ai choisi une Dutch d'or avec une découpe horizontale. C'est sûrement le type de Dutch d'or de boulet de journal qui ressemble le plus à une vraie Dutch d'or. C'est comme ça qu'on appelle en anglais les portes qui s'ouvrent en deux parties. Mais cette fois, les cases de jour sont à la verticale. J'ajoute ma couleur d'accentuation. J'utilise le heading 1340 en vert pomme. Cette fois, je n'ajoute pas de décor sur la partie vide parce que je vais avoir besoin de la place pour noter ma liste de choses à préparer pour mon setup de mai. Pour la semaine 16, je fais mes formes de cases préférées, de longues cases verticales. Elles font 8 points de large. J'aime bien faire des longues cases parce que ça me laisse assez de lignes pour lister toutes les choses que je fais dans ma journée. 
Avant de découper, j'utilise mon kit de stickers pour décorer ma dette d'or verticale. Je laisse 8 points à droite du jeudi pour pouvoir mettre le vendredi derrière la décoration. Je décore encore avec d'autres stickers de mon kit. Je pense que même si personne n'achetait mes kits, je continuerai à les faire parce que ça me fait gagner pas mal de temps pour décorer mes semaines. Comme d'habitude, je place ma liste de tâches pour qu'elles soient visibles tous les jours. Et derrière la Dutch d'or, je mets les jours de la semaine pour noter quand j'ai fait les tâches. On passe à la dernière semaine. Cette fois, je décidais de placer le vendredi sur le devant de la Dutch d'or. Ça laisse moins d'espace pour écrire les tâches. Mais c'est sympa de séparer le week-end du reste de la semaine. Cette fois, pour décorer ma Dutch d'or, je dessine une ribambelle de feuilles de Monstera. Je découpe assez grossièrement autour. Et hop, juste assez de place pour mes tâches. J'aime beaucoup cette façon de décorer une Dutch d'or. Bon, ceux qui essayent de deviner combien de fois je dis Dutch d'or dans cette vidéo auront le droit à un cœur pour leurs commentaires. Là encore, j'ai de la place pour décorer avec des stickers. J'aurais utilisé mon kit à son maximum, c'est parfait. Et voilà pour le tour complet. Vous voyez aussi à quoi ressemblent mes pages une fois complétées comme ça. Si vous avez aussi envie de décorer votre journal avec mon kit Tarzan, le lien est dans la description. Et voilà pour mes mises en page de semaine en avril. J'espère que ça vous a inspiré toutes ces Dutch d'or différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La semaine prochaine, on planifie le mois de mai dans mon boulet de journal, mais on va aussi fêter mes un an sur YouTube. Et donc, je vous prépare un petit concours pour fêter ça. J'espère que vous serez là. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper ça. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt